Welcome my dear BBA students to the new class and to the first class of uh, human resource management. Enne ariyamo lavarkum kore perko kariyam nu vijayarikinu. Ende peri Sharina nana. Engalde human resource management in the second module nana ana kai garin chee nada. So this is the human resource in the introductory part. This is the introductory part. This is the peculiarities of human resource. This is the peculiarities of human resource. This is the peculiarities of human resource. This is the peculiarities of human This is the Human resources procurement in a kurchitana procurement. Procurement means how we can procure or uh, how we can arrange the human resources in our organization and uh, how we can acquire the necessary number as well as uh, uh, the adequate uh, qualified uh, human resources to our organization and what are the various processes involved in that uh, uh, task so that is human resource procurement how do will you task in the pair on human resource procurement where they number number in 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 the was some by in the march mupatonandi and mupatonandi niki korch bear there i was shunned a path to bear and a firm in a cow shunned none dangil mupatonandi ravile ano nana the nekur chichindi kenda the allah what are the various job vacancies that may arise in the organization as well as what number of uh, laborers and what number of human resources uh, that we should uh, appoint in our organization and uh, what should be their skill, what should be their qualification and what should be their attitude. All these factors should be pre-decided. Then only we can procure that much um, human resources to our organization. That is a very process. We start the process. And then it is also a continuous process. Also. That is a continuous process. We have to take the human resources. We have to take due to various reasons. Then, we have human resources. We have to do human resources. It's a vital for an organization. And usually, this, uh, this, uh, in your introductory chapter itself, you may have studied this term. That is, human resources, they can be termed as the backbone of the organization backbone of the organization and uh, you know what's the uh, necessity of backbone backbone uh, to a human body the very existence of a human body depends upon our human body our agradim our existence our namukku mannil chauti nilkkanum adin anusarichu pravartikkanu okka sadikkunnathu namukku Backbone and the part of the body is not going to be able to do it. That is why we are activities in the body. We are not going to be able to do it. We are So, to that backbone, these employees or human resources are compared to. So, that tells us the importance of. Uh, Human resources. Pandagalati human resources no la peru no la no use either another. Just employees, just laborers, no kula peru la no pandakalati use either another. Pinna korekaloka karinja prana are human resources. Like any other resources, these employees are also and employees have to be considered as resource 
എന്നുള്ള ആ ഒരു ബോധ്യമൊക്കെ വന്നത് പിന്നീട് ഒരുപാട് കാലത്തെ ഇതുകൾ കൊണ്ടാണ് പല പല കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സും പല മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ട്സും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ശരിക്കും ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം അത്രത്തോളം വേണ്ടപ്പെട്ട ആൾക്ക് അവർ അവരില്ലാതെ ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യവും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലും അത് ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ട ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ചിലപ്പോൾ അത് വളരെ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആയിരിക്കാം നിങ്ങൾ കേട്ടോ കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് കേട്ടിട്ടില്ലേ പലതരം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ പലതരം ബിസിനസ്സുകളുണ്ട് മീഡിയം ടേം ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് സ്കെയിൽ ബിസിനസ്സുകളായിരിക്കാം എവിടെയായാലും എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രത്തോളം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ബാക്ക് ബോണിനോട് നമ്മളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ മണി ഈസ് ദ ലൈഫ് ബ്ലഡ് ഓഫ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ അല്ലേ മണി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ ലൈഫ് ബ്ലഡ് അതുപോലെയാണ് ആ ഒരു കമ്പാരിസൺ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എംപ്ലോയീസിനെ ആ ഒരു പിടിച്ച് നിർത്തുന്നത് ഓർഗനൈസേഷനെ ശരിയായ രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഇമേജിലും ഗുഡ് വില്ലിലും ഒക്കെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് എംപ്ലോയീസാണ് സോ അവരുടെ പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റ് പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റ് മീൻസ് അവരുടെ അക്വിസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിലേക്ക് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പ്രോസസ്സായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസ് പ്രത്യേകിച്ചും യു ആർ പ്രൊഫഷണൽസ് അല്ലെ ബി കോം കുട്ടികളെ പോലെയല്ല ബി ബി എ സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ചും കൂടി പ്രൊഫഷണലായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അല്ലെ ബി ബി എ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എം ബി എക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളെ അങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കാനായിട്ട് കഴിവുള്ള മാനേജേഴ്സായിട്ട് മാറേണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സോ അതിനുള്ള ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ മാറുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എംപ്ലോയീസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ലേബറേഴ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ് അവരെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എങ്ങനെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വളരെയധികം എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ എച്ച് ആർ എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിലബസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങളതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടൊരു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എങ്ങനെയുള്ള ലേബറേഴ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ലേബറേഴ്സിനെയാണ് ഏത് സമയത്താണ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോസസ്സിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാർട്ടിങ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് റിലേറ്റഡ് റിലേറ്റഡ് ടു ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റ് ഇതാണ് തുടക്കക്കാരൻ നമ്മൾ നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് കുറച്ച് വ്യത്യാസം എന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് സോറി മാനേജ്മെൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് എത്തിക്സ് അതെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് അവിടെ നിങ്ങൾ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പ്ലാനിങ് ഓൾവേസ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ദ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് ആക്ടിവിറ്റി ഓർ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു ബി ടേക്കൺ ബൈ എ മാനേജർ ഒരു മാനേജറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യമായിട്ട് എട
in previous days alde per hr manager na irunnilla nannayirunnu personal manager kettittundavu ningale personal 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 spelling endana personal la spelling ningalku ariyam engilum njan idu just onnu ningalde information vendittu eduthunnullu personal p e r s o l n e l personal okay so പേഴ്സണൽ മാനേജർ എന്നായിരുന്നു പണ്ട് വിളിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ റിസോഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പേഴ്സണൽ മാനേജർ എന്നുള്ള പേര് മാറി ആരായിട്ട് മാറി എച്ച് ആർ മാനേജറായിട്ട് മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എച്ച് ആർ മാനേജർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ പണിയാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ഹി ഡിസൈഡ്സ് ദ മാനേജർ ഡിസൈഡ്സ് what type of uh, human beings should be appointed in our organization at the same time what type of skills or uh, um, what type of qualities he should acquire at the same time he should also decide or he should also forecast about the number of uh, uh, employees to be appointed in the organization and he sh- uh, he also decides uh when and where he or she should be appointed eppo appoint cheyanam evade appoint cheyanam evade aanu ayalu work cheyandathu edu job position il aanu ayalu work cheyandathu idokke forecast cheyna predict cheyna plan cheyna process nu vilikkuna per aanu end human resource planning and uh, for your um sake there uh, there is an important definition uh, given in your textbook orana alla randarnam thannittunde adile edengilo orannam padicha mathi orannam padikanam adu nirbandhana so edengilo oru definition ningal endeya padikkuga ivide ningal enikku thonunu rendu definition ulladile ningalku geisler thannirikkana definition aanu korchum koodi elippam allengil കുറച്ചും കൂടി അതിൽ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളത് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ആണെന്നാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് സോ യു ക്യാൻ ഓൾസോ സ്റ്റഡി ഇത് അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം അവിടെ ഒരു വേറൊരു ഡെഫിനിഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റെയ്നർ എന്ന് പറയുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റ് എക്സ്പേർട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഐ തിങ്ക് ദ ഡെഫിനിഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഗെയ്സ്ല ഈസ് മോർ അട്രാക്റ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇറ്റ് contains the essence or uh, uh, it's a contains essential meaning of this uh, human resource planning and I, i will just read the definition according to uh, geisler manpower planning is the process of including forecasting developing and controlling by which a firm ensures that it has the right number of people the right kind of people at the right time and at the right place uh, doing work for which they are economically most useful okay four points are now there is a thing that manpower planning is a process it is a process what do you mean by process process is what is the meaning process means it is a it is a sum total of various activities with a predefined objective that is process mun kooti ariyavuna objective nu vendi nammal cheyina oru kootam activities inde aage thugaye vilikkuna peranu end process here human resource planning is also a process and karana process nu vilikkan karana avadu oru vaada activities nammal end cheyunnundu cheyunnundu oru vaada karyangal nammal end cheyunnundu cheyunnundu of including mm, forecasting developing and controlling moonu karyangal aanu avada parnittullathu nammal end cheyunu forecast cheyunu nammal develop cheyunu and at the same time nammal control cheyunu alle moonu karyangalkkaanu avade importance koduthittullathu that is forecasting forecasting developing and controlling ഇത് മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഇത് മൂന്നും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് എച്ച് ആർ 
പി ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും കാണുന്നൊരു സംഭവമാണ് വടി മീൻ ബൈ എച്ച് ആർ പി ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചേഴ്സ് എച്ച് ആർ പി സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് മറക്കരുത് ദെൻ ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ സം ടോട്ടലാണ് ദെൻ ഈ ഇവിടെ എത്ര കൂട്ടം ആക്ടിവിറ്റീസാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഡെവലപ്പിംഗ് തേർഡ് വൺ ഈസ് കൺട്രോളിംഗ് അല്ലെ വടി മീൻ ബൈ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് വി ആർ പ്രഡിക്റ്റിംഗ് വി ആർ പ്രഡിക്റ്റിംഗ് എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ അവിടെ താഴെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യണേന്ന് അല്ലെ എന്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണേന്ന് എന്താണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണേന്ന് അല്ലെ താഴെ ഒരു നാല് പോയിന്റ്സ് അവിടെ വേറെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ കാണുക ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണി കാണുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മളത് അറേഞ്ച് ചെയ്യുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ മോണിറ്ററിംഗ് ഇഫ് ദർ ആർ സം മിസ്റ്റേക്സ് ഓർ ഇഫ് ദർ ആർ സം ഫാൾസ് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി കൺട്രോൾഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി റിവൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റിവൈസ് ചെയ്യണം ഇനി ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്നുള്ള നാല് പോയിന്റ്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് നാല് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദ റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ദ റൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ അല്ലെ വി ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ദ മാനേജർ ദ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടേംസ് വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ടു ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു മൈ ഫേം നീഡ്സ് ടു തൗസൻഡ് എംപ്ലോയീസ് എന്ന് വ്യക്തമായി ഒരു മാനേജർക്ക് പറയാൻ സാധിച്ചാൽ അവിടെയാണ് ഈ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ നമ്പർ ഒന്നോ രണ്ടോ നമ്പറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരാം പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൽ റോണിയസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ്സ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ആക്ച്വലി നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ബട്ട് എച്ച് ആർ മാനേജറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഷുഡ് ട്രൈ ടു അവോയ്ഡ് ഓൾ ദോസ് മിസ്റ്റേക്സ് സീരിയസ് മിസ്റ്റേക്സ് ചെറിയ മൈനർ മിസ്റ്റേക്സുകൾ കുഴപ്പമില്ല വലിയ കാര്യമായിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല സോ വാട്ട് നമ്പർ എത്രയാണ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ആ കറക്റ്റ് നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം ആ കറക്റ്റ് നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദ റൈറ്റ് കൈൻഡ് കൈൻഡ് മീൻസ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓർ വാട്ട് Uh, what all skills to be acquired by the members by the uh, laborers uh, to be appointed in our organization avarku venda a or quality endanu alle what kind nanu udeshirikkane alle quality avare skill avare attitude avare behavior idokke adinde bhagayittu endu nadanu varunadanu and at the same time third one at the right place should be appointed at the right place orikkalum oru റോങ് പ്ലേസിൽ ഒരാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പൊസിഷനിലായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ഇ ഷുഡ് ബി ഡൺ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഓൾസോ ഷുഡ് ബി ഡൺ അറ്റ് ദി റൈറ്റ് ടൈം അല്ലെ ടൈമിൽ നമ്മൾ ടൈംലി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് നടത്തണം ഒരാളെ നമുക്ക് വേണം പോട്ടെ സാറിൽ ഒരു രണ്ട് കൊല്ലം ഇങ്ങനെ തള്ളി നീക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി സാലറി കൊടുക്കണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ തീരുമാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ ഡെഫിനിഷൻ ഗിവൺ ബൈ ഇനി അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കണേ ഡൂയിങ
human resource planning and uh, from this definition th this is a definition given by Gaisler you can study it very well and uh, uh, this is the definition for and then another definition of human resource planning marker the um, definition of poem or mail venom then uh, a definition in the part of carrying a lot of elements for uh, human resource planning in the features and the honor on the church in a little little in them very bad carrying a little number uh, it can I decide to keep on the human resource planning in the end of the rain of the basic title elements selling a basic title of features in the rain the definition on the command is allowed under the human resource planning in the rain it's a it's a uh, it's an activity related to forecasting of uh, future human resource in our organization alle forecasting aayittu bandhapetta endo oru pravarthi aanu human resource planning ennu namukku manasilavunnundu adodoppam thanne ee human resource planning il vyaktamayittu nammude human resource engane ullavarayirikkanam ennu namukku ennu namukku paranju tharunna allengil aa oru information kittuna oru veliya oru process aanu endu parayunnathu hrp ennu parayunna process mathramalla human resource ne etthu nalla reethiyil engane utilize cheyyam അവിടെ ഓവർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റും പാടില്ല അണ്ടർ അപ്പോയിൻമെൻറ്റും പാടില്ല ഓവറായിട്ട് ലേബറേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അല്ലെ നമ്മുടെ ടാസ്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ എത്ര പേരെ വേണം അത് മതി നൂറ് പേരെ ആവശ്യമുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് പേരെ മാത്രം അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നൂറ്റി പത്ത് പേരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അല്ലെ അങ്ങനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എന്താണ് ഈ പത്ത് പേരെ എക്സ്ട്രാ പത്ത് പേർക്ക് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സാലറി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അത് അട്ടർ വേസ്റ്റായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും എക്കണോമിക്കലി അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ് അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും പാടില്ല മീൻസ് നൂറ് പേരെ വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം തൽക്കാലം തൊണ്ണൂറ് പേരെ മതി അവരെ മാക്സിമം നമുക്ക് ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്പ്ലോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും നടപ്പിലാവില്ല കാരണം അവരെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് നിലവിലുണ്ട് സോ അത് നമുക്ക് പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിയമത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാണ് അത് ആർക്കും ലഭ്യമാണ് നമ്മുടെ ലേബറേഴ്സിനും ലഭ്യമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അവരെ ഒരിക്കലും ഓവർ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഓവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല മാത്രമല്ല റൈറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആവശ്യത്തിന് സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടിയുണ്ട് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇങ്ങനെ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത് വരും ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഇമേജ് അതിൻ്റെ ഗുഡ് വില് ആരുടെ പ്രവൃത്തിയിലാണുള്ളത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഇമേജ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് മൗൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൊടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആവശ്യ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ചില ആൾക്കാരെ എത്ര ട്രെയിൻ ചെയ്താലും എത്ര ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെഷേഴ്സ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നാലും അവരെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വളർത്താൻ സാധിക്കില്ല അതേസമയം നമ്മ നമ്മൾ ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാലും അവരെ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്ക്കുകളായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഉള്ള റിസ്ക്കുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും ടേസ്റ്റ് മാറി പ്രിഫറൻസ് മാറി സോ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസ് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വരും പുതിയ പുതിയ സജഷൻസ് പുതിയ പുതിയ ഐഡിയാസ് അങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷന് നല്ലത് തന്നെയേ വരുള്ളൂ മാത്രമല്ല എംപ്ലോയീസ് നല്ലതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി എല്ലാം കോർഡിനേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തോളും പൊക്കോളും അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനൊക്കെ പരസ്പരം എന്താ പറയുക ഒരു സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് മെത്തേഡിലാണ് പോകുന്നത് പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വർക്കിംഗ് ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ലേബറേഴ്സ് കുറച്ച് നല്ല ലേബറേഴ്സിനെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാ
ഉറപ്പ് വരുത്താൻ നമ്മുടെ ബാക്കി റിസോഴ്സ് ഇപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആണെങ്കിലും റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ മെഷീനറിയുടെ ബെറ്റർ യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഫുള്ളർ എക്സ്റ്റൻഡിൽ കപ്പാസിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ എന്തിൻ്റെ എന്തിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു സോ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ആയിട്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാനൊന്ന് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ടൊന്ന് പറയാം ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് എ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എച്ച് ആർ എമ്മിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇൻറ്റഗ്രൽ പാർട്ടാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റിംഗ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓർ മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എച്ച് ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള പ്ര ഒരു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ചെയ്തു പിന്നെ അത് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെയല്ല എല്ലാ സമയത്തും അത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് എയിംസ് അറ്റ് ദി ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസിൻ്റെയും ബാക്കിയുള്ള റിസോഴ്സുകളുടെയും ഒപ്റ്റിമം യൂട്ടിലൈസേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് എൻഷുവാർ സിങ്ക്രണൈസേഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡിമാൻഡും സപ്ലൈയും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സിങ്ക്രണൈസേഷൻ അല്ലെ ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ലഭ്യതയും അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡും അല്ലേ അത് അത് തമ്മിലുള്ളൊരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ പി എന്ന് എത്ര നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല നമുക്ക് അവരെ ലഭ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഇത്രയും സ്കിൽഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ അവർ ലഭ്യമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ആൻഡ് രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റുകളുണ്ട് എച്ച് ആർ പിക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മീൻസ് വി ഷുഡ് എക്സ്പ്രസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നുള്ള അർത്ഥം നിങ്ങൾക്കറിയാം വട്ട് ഈസ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് വി ഷുഡ് ഓൾസോ ഡിസൈഡ് അബൌട്ട് ദി ക്വാളിറ്റി ഓർ സ്കിൽസ് സ്കിൽസ് ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി അക്യുവേഡ് ബൈ ദ പീപ്പിൾ ടു ബി അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ സോ ക്വാളിറ്റി പരമായും ക്വാണ്ടിറ്റി പരമായും നമ്മൾ എവിടെ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു എം ആർ പി സോറി എം ആർ പി അല്ല എച്ച് ആർ പി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ എച്ച് ആർ പി ഹാസ് ഓൾസോ ഈ ടൈം ഡൈമെൻഷൻ ഇറ്റ് എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മേക്സ് ബോത്ത് ഷോർട്ട് ടേം ആൻഡ് ലോങ് ടേം ഫോർകാസ്റ്റ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടും ലോങ് ടേം ആയിട്ടും ഉള്ള ആ ഒരു ഫോർകാസ്റ്റിങ് എവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് എച്ച് ആർ പിയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് സോ ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഐഡിയാസ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഇതിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എഴുതാം ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ളത് മാത്രമേ എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇതുവരെയും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം സോ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുന്ന കിട്ടുന്നത് വരെ കാത്തിരിക്കണമെന്നില്ല പറയുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങളൊരു നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീടത് എടുത്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് പിന്നെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ അത് വെറുതെ ആവില്ലേ എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും പാടില്ല നോട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് തൽക്കാലം ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി മടി വിചാരിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ് വന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് Uh, human resource planning okay and the next we can see the objectives of human resource planning endana human resource planning inde objectives objectives ennu parneyinjal namukku ariyam endana objectives namukku nalla
we should assess the short term and the long term requirements of human resource we should initiate action for providing the right number of manpower at the right time to ensure the optimum utilization of manpower to anticipate the need for employee training and development to facilitate management development and succession planning in the organization to exercise effective control on recru recruitment training and to maintenance of human resource this human resource will be uh, this uh, human resource planning is a is a helpful process um, on recruitment training and maintenance of human resource so these are the important uh, objectives of uh, planning idana uh, main aitla objectives aitu parayunnathu and at the same time we should also uh, uh, see the importance of uh, hrp endana hrp de importance human resource planning inde importance endana endana importance human resource planning mariyagi cheyidillengil venda samayathu vendathra aalkare namukku labhyamalladhai varum alle venda samayathu venda quality ulla aalkare namukku labhyamalladhai varum alle endha parayya inferior quality ulla laborers namada organization il work cheyumbo nammal uddeshichu oru result like namukku endu cheyan pattilla etti cheyaranayittu sadikkilla nammal uddeshichu oru ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലേ മാത്രമല്ല നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയ റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബാക്കിയുള്ള റിസോഴ്സുകൾ ഇതൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മാത്രമല്ല എംപ്ലോയീസ് നല്ല എംപ്ലോയീസ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലപ്പോഴും പല നല്ല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈവൺ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസിൽ വരെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇടപെടാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലേ സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസ് അവരുടെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഒരു ഗ്രേറ്റർ എക്സ്റ്റൻഡിൽ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം അതിന് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ Okay. So, we can analyze the important points. The first one is, it ensures smooth operation. So, that is the uh, first uh, point which uh, uh, says that uh, uh, this HRP is very important for an organization. Always this HRP ensures smooth operation of a concern smooth operation means kare endana smooth without any hindrances without any obstacles alle namukku smooth aayittu munnotu povanengil endha avada sugamam aayittu nadannundavanam hrp nadannundavanam adalla angane or planning e illa annanil endha sam adu edu field il angane enniyanu alle adu po hr human resource inde field il maatralla evade aayalu po ningal students ne sambandhichidathala ningal mariyaike plan cheythu padichilla angane endha sambhavikya പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ ആകെ പ്രശ്നമാവും പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാവും ഒന്നും തലയിലില്ലാത്ത അവസ്ഥയാവും സോ അതന്നെയാണ് പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജോലിക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും നമ്മുടെ ബാക്കി നമ്മുടെ ഫാമിലി ലൈഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ എന്ത് ബാധമാണ് ദിസ് പ്ലാനിങ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലാതെ സ്മൂത്തായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും ലേബറേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ സ്മൂത്തായിട്ട് പോവും അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഹിൻഡ്രൻസുകളായിരിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് കുറവായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എംപ്ലോയീസ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവർ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത പ്രശ്നം അവർക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടും മനസ്സിലാവാത്ത പ്രശ്നം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും സോ എച്ച് ആർ പി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് എൻഷുവേഴ്സ് സപ്ലൈ ഓഫ് മാൻ പവർ സപ്ലൈ ഓഫ് മാൻ പവർ supply of manpower man this uh, human resource planning always ensures the supply of manpower at the right type right time and uh, in the right place alle seriyaya sthalathu seriyaya samayathu seriyaya aale appoint cheyanayittu nammale sahayikkunna oru oru process aanu endu nu parayunnathu 
this human resource planning and the way so that is why we have to revoke and revoke it important and important and the next one is optimum use of human resource optimum use of human resource human resource in the optimum use optimum maximum minimum idokka nammal kettittundu le maximum use na alla ivada paranjirikkane endu use na paranjirikkane optimum use na nu paranjirikkane optimum nalla vaakinte artham endha karyakshamamayitte use cheya adallade nammal maximum avare exploit cheyanonnum ponda adil artham illa adu marana avare valare lower level la nammal use cheyidittu kaarille nammal ayinte optimum level la namukku avare use cheyanayittu sadhikkunu aa or optimization എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊണ്ട് എച്ച് ആർ ഫീൽഡിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് അവരെ ഒപ്റ്റിമം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്കുള്ള കഴിവുകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അവരെ എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് നോക്കണത് സോ ദാറ്റ്സ് തേർഡ് പോയിൻറ്റ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ ഓൺലി ത്രൂ സ്കിൽഫുൾ എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് ഈസ് എക്സ്പാൻഷൻ ഈ രണ്ട് വാക്കുകളും നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ Expansion and Diversification What is Expansion? You have to study the paper in the second semester. You have to study the paper in the second semester. You have to study the paper in the second semester. You have to study the paper in the second semester. You have to study the two words. Expansion and Diversification. What is Expansion? If you have to study the paper in the second semester, Expansion and Diversification. Organization and Development. ഉള്ള പ്രോഡക്ട്സിൽ നിന്നും രണ്ട് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ നിന്നും മൂന്നിലേക്കും നാലിലേക്കും അഞ്ചിലേക്കും ഒക്കെ അതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരിക അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ബ്രാഞ്ചസിൻ്റെ കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കാം കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ ഈ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ നമ്മൾ അതാണ് എക്സ്പാൻഷൻ വട്ട് ഈസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ വെച്ചാൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക കൊടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷൻ ഒരു കമ്പനി തന്നെ വൈവിധ്യപൂർണമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകളെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപ്പ് തൊട്ട് കർപ്പൂരം വരെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ വൈവിധ്യമാർന്ന പ്രോഡക്ട്സ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതിനൊക്കെ ഈ എക്സ്പാൻഷനും ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷനും ഒക്കെ അവിടെ നടക്കണമെങ്കിൽ ആര് വേണം ആരെ വേണ്ടത് എംപ്ലോയീസ് വേണം എംപ്ലോയീസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ നടക്കണം അവിടെ ദിസ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് അവിടെ നടക്കണം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് റെഡ്യൂസിങ് ഓഫ് ലേബർ കോസ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യമായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് വാട്ട് ഈസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ദ കോസ്റ്റ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്പെൻഡ്സ് ഫോർ ലേബറേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് സാലറി വേജസ് ആൻഡ് ദയർ അഡീഷണൽ ഇമോളിമെൻറ്റ്സ് ഗിവൺ ടു the laborers in our organization everything and it uh, uh, the total pair on the cost labor cost alle appo nammude labor cost reduce cheyan alle inefficient aayittla aalkare etra aalkare nammal appoint cheyidittum kaarilla avarku verde paisa kodukkanullu or anju inefficient aayittla aalku paaram or etta aalu madhi nalla skillful aayittla aalu undengil organization endu endu cheyapadum rakshapadum അതാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് സോ വേസ്റ്റേജസ് ഒഴിവാക്കാൻ നമ്മുടെ അഡീഷണൽ കോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാൻ ലേബർ കോസ്റ്റ് അതിൻ്റെ മിനിമം ലെവലിൽ നിലനിർ എല്ലാ കോസ്റ്റും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ഓവർഹെഡ് കോസ്റ്റ് ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ലേബർ കോസ്റ്റാണ് അപ്പം ആ ലേബർ കോസ്റ്റിനെ ഒരു മിനിമം ലെവലിൽ നിർത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണം പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈസിങ് സെയിൽസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതൊക്കെ അങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യും പോകും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്ലാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാനുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സോ സിക്സ്ത് വൺ ഈസ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്ലാൻ ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്ലാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ കേട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു പ്ലാനിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്ലാൻ ഈ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്ലാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കണം ഏത് പ്ലാൻ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ അല്ലേ 
അതായത് എച്ച് ആറിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാൻ ഓർഗനൈസേഷന് മൊത്തം പ്ലാനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകണം ചേർന്ന് പോയി പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചേർന്ന് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു പ്ലാനിങ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് വേണം വെറുതെ അങ്ങോട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്താൽ പോരാ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്ലാനിങ് എന്താണ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് എച്ച് ആർ മാനേജർ പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അല്ലാതെ നമ്മൾ തോ എച്ച് ആർ മാനേജർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ആർ മാനേജർ തോന്നിയ രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻ പ്ലാൻ വേറെ വഴിക്ക് പോവും അതിനോട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ചേർന്ന് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ ഈ ഓർഗനൈസേഷണൽ പ്ലാൻസ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഘടകമാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദറ്റ് ഈസ് സക്സഷൻ പ്ലാനിങ് ഇപ്പോൾ ഈ ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളത് നോട്ട് ബുക്കിലൊന്ന് കുറിച്ച് വയ്ക്കുക ഓക്കെ ദൻ ഏഴാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് സക്സഷൻ പ്ലാൻ സക്സഷൻ വാട്ട് മീൻ ബൈ സക്സഷൻ പ്ലാൻ സക്സഷൻ പ്ലാൻ മീൻസ് ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സക്സീഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ 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 പിന്തുടരാൻ വരുന്ന അടുത്ത മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതിനൊരു ഒരു ഒരു അതിനെ പിന്താങ്ങുന്നൊരു ഘടകമാണ് എന്ത് ഈ എച്ച് ആർ പി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ഓൾറെഡി ഇൻ ഡിസ്പ്യൂട്ടിലാണ് എച്ച് ആർ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് വിങ്ങും ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റും തമ്മിൽ നല്ല പൊരിഞ്ഞ തല്ലാന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വരുന്ന മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഇവരെ ബെയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ സാധിക്കില്ല അല്ലേ പക്ഷെ അവർ പേടിയായിരിക്കും പുതിയ ആൾക്കാർക്ക് പുതിയ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആ സ്ഥാനത്തേക്ക് കയറിയിരിക്കാൻ പേടിയായിരിക്കും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാ എന്നും തല്ലാണ് എന്നും വഴക്കാണ് എന്നും പ്രശ്നമാണ് എന്നും സ്ട്രൈക്കാണ് ലോക്ക്ഔട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം ഈ സ്ട്രൈക്കുകളും ലോക്ക്ഔട്ടുകളും ആബ്സെൻറ്റീസും ഒക്കെ ഒരു പരിധിയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാനിങ് നടന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അവർക്ക് എത്ര സാലറി കൊടുക്കണം അവർക്ക് എത്ര കോമ്പൻസേഷൻ നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരെ എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി നടത്തി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക എന്നും എംപ്ലോയീസ് ഡിസ്പ്യൂട്ടായിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക അതെന്തിനെ ബാധിക്കും സക്സഷൻ പ്ലാനിനെ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള സക്സഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിന് പിന്തുടർച്ചയായിട്ട് വരുന്ന അടുത്ത മാനേജ്മെൻറ്റ് ആരൊക്കെയാണത് ആ ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റിനെ മൗൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് സക്സഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സക്സഷൻ പ്ലാനിനെ പലപ്പോഴും എന്ത് എഫക്റ്റ് ചെയ്യും എച്ച് ആർ പി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മാനേജിങ് ചേഞ്ച് എട്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്നത് മാനേജിങ് ചേഞ്ച് വട്ട് ഇൻ ബൈ ചേഞ്ച് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വലിയൊരു സിലബസ് ആണ് ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചേഞ്ച് നിലവിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ദിസ് ചേഞ്ച് പക്ഷേ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ഈ ചേഞ്ചിനെ ആദ്യം എതിർക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഒരിക്കലും എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറയും അതുവരെ ചെയ്തതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ അവർക്ക് താല്പര്യക്കുറവുണ്ട് അതേസമയം ആ താല്പര്യക്കുറവിനെ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും അത് വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വളരെ സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ടാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാം അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും അവരുടെയും കൂടി സമ്മതത്തോടെ ആദ്യം പറഞ്ഞ അവരിഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അടിച്ചമർത്താം ഒന്നൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി അവരുടെ സഹകരണത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും
അല്ലേ ട്രെയിനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ പല പല കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയി ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഭവമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ എന്തുകൊണ്ട് എച്ച് ആർ പ്ലാനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്തത് എന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങളാണ് എന്താണ് നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേര് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു എന്തായിരുന്നു പേര് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റ് ഞാനതിവിടെ എഴുതിയിട്ടിരുന്നു ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റ് പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റിൻ്റെ മീനിങ്ങാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ നേടിയെടുക്കാം അതാണ് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റ് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്രൊക്യുവർമെൻറ്റിലുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായിരുന്നു അത് ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ് ആ ഹ്യൂമൺ റിസോഴ്സ് പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും അതിൻ്റെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും ഇമ്പോർട്ടൻസും ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവരും നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതി പോയിൻ്റായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് പഠിക്കാതെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വി ക്യാൻ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു